。原来我早就无敌了。人族就要肃清尔等妖魔，匡扶正道。真是大言不惭！谁说你人族就是正道？我妖族才是这世界的霸主。都是修魔族的徒弟罢了，不同来战。起头！出、啊！看招！上死吧！请问你们是？你是我同说为求，肯定不是我魔族之人。去死！身上没有半点妖气，一定是人祸的糟糕。虽然长得像人，却穿着奇装异服，肯定是外族的奸细。不是吧？我一出场就挂了。什么？这这是空气！你怎么又过来呀、啊？哎，嗯，这是哪里啊？嗯，哼，难道我穿越了？刚才那些家伙也是穿越产生的幻觉。那么按照套路，从此以后我就可以外挂傍身，听到必有随意解答城市法则和其他的道理，没羞没臊了。搞错了，再来，金手指，外挂，法宝，师傅，大佬，你们到底在哪儿呢？这成员怎么和我想的不一样啊？一定，一定是哪里搞错了。<笑>专业测灵根，不准不收钱。啊，我我要测，把手放上去吧。这这怎么可能？啊，快说快说，我是不是天赐过人，亘古绝佳百年一遇的修仙大才啊？怎么可能有人没有灵根啊？居然有人无灵根，那不就是废物吗？别乱说，废物至少也是杂灵根。<笑>老天，你为什么要这样对我？为了生存，我只好在这个小镇上开了间杂货店赚口饭钱，顺带靠教书补贴家用，日子倒还算过得去。<笑>就是这帮学生们。吃我一招！我要告诉我妈妈！<笑>喂喂喂，我们还在上课，你们能不能尊重一下我啊？上啥课呀？今天仙人来收徒，我娘让我去修仙。是啊，我爹说了，宇宙的尽头是修仙，修仙有编制。叶先生，你没有灵根，是不是嫉妒我们啊？这群家伙！你们，你们怎么能背后说人坏话？先生放心，我们不会的。哎，亏你们还知道尊师，我们只会当面笑话你。欺人太甚！仙人来收徒啦！快走，考宗门去喽！咦，终于不念书了。叶先生再见。要是能选上，老子倒立起头！不
为什么？为什么我不能受限呢？开始吧。是，参加太玄圣地弟子选拔的都排好队，一个一个来。显然，这是俺儿李狗兽。没有大名吗？这镇子上的小孩脑袋都不太聪明的样子，看来这次又要白跑一趟了。有，俺大名叫李春风。李春风，怎么了，仙姑？有什么问题吗？啊，没有。只是觉得他的名字很不错，啊，是叶先生给起的，他是俺们这里最有学问的人了。这名字与修仙之道暗暗相合，看来你们这位先生不简单啊。把手放在探灵石上吧。哦。我去，师姐，咱们单抽出金了。出金了！什么？真的是金属性的上品灵根，已经百年没遇见过了。这是个好兆头，加快测试速度。你们都叫什么名字？我叫吴三桂，问中央，李清张，魏忠贤，赵匡义。不是吧？这些名字的气力怎么一个比一个强？你们的名字难道都是？都是叶先生起的。哼，一个两个都想修仙，修仙是那么容易的吗？呸！这镇上最多只出现过下品灵根，他们能行才有鬼。等这帮兔崽子回来，我定好好嘲笑一番。哼！极品灵根，又一个极品灵根。哎，小丑竟是我自己。师姐，这里的糖葫芦比咱们宗门的还好吃呢。你就知道吃，此处灵气缭绕，说不定真是一处宝地。哎呀，师姐，好不容易出来一趟，咱们去前面的杂货铺看看吧。啊、真是小孩子心细。不对，这牌匾上的字。简简单单的几个字，竟然就蕴含如此丰沛的剑意。师姐，你发什么呆啊？师妹，就在刚刚，我已经迈入金元剑经的第六重境界了。啊？可师傅说你冲击第六层，起码要七十年的时间啊。我也不知道为什么，只扫了一眼那牌匾上的字，就瞬间突破了。有这么厉害吗？我怎么什么反应都没有？走，进去看看。啊，师姐，你慢点。请问有人吗？嗯，来客了。两位美女，欢迎光临。他们妆容高洁，服饰华丽，一看就是太玄圣地的女修士。这不要发了。啊，想不到这里竟有一位如此脱俗之人，一副得道之相啊。可惜身上没有任何修道气息。两位随便看，小店的东西绝对物美价廉，童叟无欺。多谢。这幅画，大道三千，剑道无一。为什么这里有这么强的剑意啊？根本无法直视。这比刚才牌匾上的字还要纯净的剑术大道之力，感觉整个人都被无上气运注满。啊，好像又要突破了。先生，请务必告诉我，这画是何人所作？画中之人又是谁？呃，看来这位仙子是真的很喜欢我的这幅画呀。嗯，今天肯定能卖个好价钱了，嘿嘿。
。哈，说来惭愧，画中之人和作者都是在下叶长青。这幅自画像是我平时练习的随笔，粗浅之作罢了。自画像还是随笔，粗浅之作。呃，是，让二位仙子见笑了。怎么了？谁还没中二过啊？啊！可这画中蕴含的气运和精粹之力，根本不是普通修者能企及的境界啊！嗯，依我看是挺粗浅的，这发型、这服装，简直没眼看。师妹，你修为尚浅，不懂其中玄妙，不要乱说。真的很没品味吗？不可能啊！此人完全没有修道气息，为何画中的他却有着无边剑意？等等，难道是因为他的修为远在我之上，以至于我根本无法察觉，或者压根就是他在有意收敛气息？在下太玄圣地弟子陆无双，参见前辈。呃，他态度这么恭敬，不会是想不给钱，准备白嫖我的画吧？这位仙子。我只是一介凡人，可担不起这“前辈”二字。少套近乎，绝对不给你任何砍价的机会。凡人，坐拥如此之多的灵运道统，为何自称凡人？我懂了，这位前辈修为逆天，隐居于此，便自有深意。倘若我执意戳破，必定惹得高人不快。要赶紧把话圆回去才行。您有所不知。其实无双从小就喜爱书画，您的大作让我领悟颇多，自然担得起“前辈”二字。原来如此，呵呵呵原来是真心倾慕我画作的小仙女一枚啊！不知是不是我躺平的原因，最近我的艺术水平突飞猛进，琴棋书画都犹如坐火箭一般飞速提升。不是我吹，灵根我是没有，但说起搞艺术。你们这些修仙的都弱爆了！不是我吹，灵根我是没有，但说起搞艺术，你们这些修仙的都弱爆了。二位可以随便逛逛，小店不止书画，日常用品也是应有尽有。多谢前辈。店家，你为什么在花盆里插空树枝啊？这是诚意盆栽。店家，这些果子为什么皱皱巴巴，一点也不圆润？这是我的自知秘见。店家，这名女子为什么没有双臂，也不穿衣服？呃，嗯嗯嗯，因为她是世界上最美的女人。这尊塑像表面看起来犹如斯文、残破不堪，但其中却蕴含了说不出的美感。缺失的双臂，无论怎么补全。都达不到完美的境界，原来这就是世外高人的领悟吗？问这么多，到底买不买啊？这两根木叉怎么卖？啊、这个数三、啊，知道了，我这刚好还有几枚零食，一枚零食就能换出十两银子，这一次真是血赚！嘿嘿嘿。师妹且慢，前辈这般人物，在此生活。想必是在凡尘练习，所以拿灵石交换，无异于是捅了娄子。三根手指是在暗示三生万物，而拇指与食指组成的圆，则为圆满，而且外圆内方。我明白了，这是在告诉我们，天意圆满，要给铜板，请前辈笑纳。啊，铜板，有没有搞错啊？而且。还只有三个，修仙之人怎么如此抠门？<笑>这个月又要喝西北风了。前辈，我还想买那幅画。啊，当当然可以。又是三个铜板，我画的那么精美，你是怎么做到只给三枚铜板的？仙子，请说好。神助，这可是修仙世界。仙子这条大腿一定要抱好，前辈，不知无双日后可否再来请教你一些关于书画的问题？前辈这层关系一定要维系住。仙<笑>子只要愿意
，随时可以来。师姐，你为何如此高兴？<笑>师妹，就在刚才的一个时辰里，我已经突破金元剑经的第七重境界了。什么？短短一会儿，你就完成了需要两百年的修炼？难道都是因为那个年轻好看的店主？没错，那位前辈是一位无上人物。我此次受他点化之事，也不知道是福是祸。走吧，我们先带新弟子回圣地。关于前辈的事，还需我仔细斟酌，再告知师傅他们。是。哟，叶先生来了，今天晚饭还是老三样。哎，不不，我今日赚的不多，两个小菜一壶酒即可。得嘞。<笑>叶先生，我们魏家能出修仙的苗子，真是多亏了您啊。魏掌柜太客气了，二愣已经走了。可不是嘛。凡是您教出来的孩子，都被仙门选上了。您是不知道，仙人们听到我家二愣魏忠贤这个大名，当场就愣住了。那是，此名可是我精心推算，承载了不少气运的。您虽然没有灵根，但还是有点文化的嘛。哈哈哈哈呃，我真是谢谢您了啊。叶先生，这是我们掌柜专门给您加的鸡腿。哎，这可是我用人格换来的鸡腿，一定要好好享用。啊！哎呦，叶先生被扑倒了！好大的一条黑尾狗！啊？黑黄？怎么是你呢？汪汪！真是的，这一年你跑哪儿去了？<笑>好了，不要舔了，我们回家。两年前，我在门口捡到了这条流浪狗。为了它，我还特地学会了做饭。可这家伙根本就不领情，没过多久就跑了。黑黄，这才几步路，你把我的鞋都给舔湿了。你上辈子是条舔狗吧？啊？你去哪儿？呃。怎么一回来就又盯着这幅画呀？哎，还是老样子，害怕还要看，真是又菜又爱玩。我回房睡了，你不要总瞅那张画。不然你又要给吓尿了。我黑黄终于回来了，当初就不该受那只臭狐狸的引诱离开主人，否则也不会落得今天这副丧家之犬的模样。该死的赤火老贼，竟然联合几大妖王偷袭我！待我在主人身边修炼几日，定要让你们血债血偿。啊，晚上那个鸡腿一定不够吃吧？这儿还有点剩饭，吃饱再睡。还是主人对我好，我黑黄再次发誓，愿一辈子当主人的舔狗。啊。晚上那个鸡腿一定不够吃吧？这儿还有点剩饭，吃饱再睡。还是主人对我好，我黑黄再次发誓，愿一辈子当主人的舔狗。哎，这黑黄看着狗高马大的，怎么胆子却那么小、啊？亏我还以他为原型创作了那张黑黄图。哼，没想到竟是条舔狗。这个号算是让我练废了。我黑黄能有今日，全靠主人才能追醒血脉。那、啊、这次回来的狼狈，也没有给主人带什么东西，不如趁夜色出去，给主人寻觅一份大礼。嗯，啊、好挤啊！黑黄，你又上床了？啊，这什么触感？哎，这什么情况啊？我床上长女人了？哎，不对不对，我一定是在做梦。可是这个手感好真实啊！
怎么感觉有人在拍我屁股啊？呃，美女，你你好啊。好痛啊！原来不是做梦啊！说，你到底是何人？为何会出现在本工厂上？姑娘，我知道你很急，但是你先别急，你看清楚，这床是我的。什么？你竟然绑架我！快将我送回去，否则我定叫人将你斩首示众！冤枉啊！听起来众人玩的好爽，好激烈呀！啊，这姑娘哪儿来的呀？怎么凭空出现在我床上？黑黄，你怎么让别人随便进门呢？不是随便，是我专门替你搞回来的。奇怪，我昨晚明明睡在驿馆，为何醒来却在这里？那个男人丝毫没有修道气息，不像是能避开骑士府重重防护的样子。他身边定隐藏着什么高人，待我试他一试。你跟我过来！喂，叫你呢，你是听不见吗？还不快来接驾！大胆刁民，竟敢无视我！哼，一个小贼还在这里附庸风雅，装上文艺了！看我今天掀了你的旗！这是，啊，好刺眼！这棋盘的气息为何如此浩大，仿佛天地奥义就在其中。啊啊、我的头好疼，感觉快要裂开了。人的棋局囊括无数大道和气运，别说你一个小小重击，就是化神和洞虚也不能直视。罢了，谁让你是我送给众人的礼物呢？这回就暂且帮你一次。棋局的威压导致身魂分离，这下我也救不了他了。破，搞定。哈哈，不愧是我，这残局算是解决了。还好主人出手了，否则这姑娘怕是没救了。先把小命给弄丢了。这黑狗能帮我破了棋局幻境，想必修为已经到了妖王的级别。还有这人，若不是他出手将我的魂魄重新打回体内，恐怕我早已陨落。能摆出蕴藏如此可怕力量的棋局，抬手起落间就能逆转生死，还驯养了一只妖王境的黑狗。啊、难道？这就是古书中提到的隐士大能。姑娘，你没事吧？他一直盯着我做什么？让人心里直发毛。我刚才不仅挡了他，还将他从屋子里赶了出去，这可怎么办啊？嗯、姑娘看了棋盘这么久，想必也喜欢棋艺吧？不如你我对弈两手，如何？刚才看一眼，小命就快没了。如今要我对弈，莫不是想惩罚我吧？晚辈棋艺拙劣，不敢在前辈面前班门弄斧。哈哈，无妨。这么多年我无事可做，也只能钻研这等奇技淫巧罢了。无事可做，他都不用修炼的吗？难道他的修为已经到达巅峰
，练武可练了。还不知你叫什么名字，又从哪儿来啊？尚不知此人底细，还是先别说出真实身份，省得给父皇招惹祸端。小女子燕冰心，是燕国帝都人士。看姑娘样貌气质均不俗，想必也拜入仙门了吧？未曾拜师。只是跟家中的几位护院仙师学习而已。原来如此，几位仙师而已，老子连仙都修不了，真是旱的旱死，涝的涝死。在下叶长青，与燕姑娘相逢一场，也算有缘。俗话说，人生如棋，不知姑娘的下一步，准备如何落子？这妹子背景有点大，不好意思直接轰她走。还是委婉的点点他吧。人生如棋，如何落子？又来了，还是刚才那股天机道的气息。不过不同于上次强横的怒意，这次仿佛对我友好了很多。啊、感觉纯粹的气运正关注我的身体，我。我要突破筑基了！呃，燕姑娘，燕姑娘，嗯，罢了，这些修仙之人好像有点那个大病啊！竟然真的突破了，只是一句话和一盘棋，就给了我这般机缘。叶先生，敢问您这是什么棋局？只是我闲来无事。随手拿来自娱自乐的而已。如果非要给他起个名字，那就叫五子棋吧。五子棋？为何我从来没听过此种棋道？我明白了，五子指的正是金、木、水、火、土五行。怪不得会蕴含那么强大的气运之力。哎、小丫头，众人的棋局你把握不住的，再陷进去，小命就没了。再让我看一眼，就一眼。依我看，那个小石阵就该被除名。归属在我灵剑峰下几百年，都选不出一个好苗子，真是太废了。元剑师弟，你先冷静点。哪里废了？元剑师兄，不要乱说。小池镇千万年前可是我宗老祖飞升之地。就是，有时候多从自己身上找找原因。有没有认真修炼？境界长没长？不要总是甩锅。我看你是看热闹不嫌事的。这地方给你，你要不要？这件事不给我解决，今天我就不走了。用不用给你搭个帐篷啊？哈哈哈哈！启禀各位师尊。今年新入门弟子的名单出来了，师弟呀、啊，你先消消气，这选拔结果都出来了，要换地儿也得下一届了。哼，进来吧。是，太玄圣地万年难遇极品双灵根，连续三十年蝉联太玄圣地最帅之圣子，李长明，见过各位师尊。长明啊，跟我们就没必要搞这些虚头巴脑的东西了。是啊，你拉裤兜的样子我们都见过。<笑>嗯嗯，不隆重出场，观众怎会记住我？好了，说正事儿吧。呃，本次太玄圣地收徒共一百八十人，包括下品灵根一百人，来自长阳、东来、安邑，嘿嘿，都是我们广泽峰门下属地。恭喜九居师兄，又是大丰收啊！中品灵根七十二人，出自溧阳、山桑、云梦。哎，我楚云峰就是争气，不会有人的属地连中下品的灵根都不出吧？不会吧？不会吧？你们两个真是欺煞我也！都别来老夫！什么狗屁老祖飞升之地，今日我就要把那小池镇夷为平地！此外，还有上品灵根一人，极品灵根七人，皆出自小池镇。小池镇，啊，正是。<笑>恭喜圣主，我们太玄圣地喜获高徒。这，这不可能！小池镇灵脉断绝已经几百年了。是啊，怎么会出极品灵根？怎么，你
们看我林剑峰站起来了，很不爽吗？圣主师兄明剑呐，这其中定有猫腻。等一下，以往的新晋弟子都叫什么阿猫阿狗，但你们看小池镇这七人，每个人的名字都非同凡响啊。魏忠贤，颇有几分儒家的正义。这李淳风又有几分道家风范？难道点化这些弟子的是哪位儒道双修的大家不成？魏忠贤，颇有几分儒家的正义。这李淳风又有几分道家风范？难道点化这些弟子的是哪位儒道双修的大家不成？这是天佑我林剑峰啊！商主，依我看，这小池镇绝对有蹊跷。嗯，此番孕育出如此多的天才，我思来想去，只有一个可能，那就是祖师飞升归来，点化了这些孩子。这真的可能吗？师弟莫慌。看看新弟子天梯试炼的结果，再做定论吧。也是，天梯试炼历来就是检验弟子资质的。即便是当年身负极品双灵根的长明，都花了七个时辰才登顶。您记错了，是六十零三刻。呃呃，元剑师兄，若你那些弟子连天梯都过不去，灵根再好也是白搭。嘿嘿嘿。是谁酸了？我不说。林剑峰弟子，陆无双求见。无双啊，你不去盯着天梯试炼，来此所谓何事啊？回圣主，无双携小池镇的七位弟子前来觐见。荒唐！新晋弟子就算天资过人，也不能不经试炼就直接入门。你难道不知道吗？圣主误会了，弟子也是刚到此处，却发现他们早已通过天梯试炼，在此等候多时了。你说什么？早已通过？你们几个还不快给圣主和师傅请安？弟子李淳风、李清照、万中原，还是圣主和师傅磕头了。好孩子，快起来，重铸灵剑峰荣光，汝辈义不容辞啊！春风，你过来，让我探查一下你的灵根。哦，这，这是先天气运滋养出的后天灵根。圣主，何为先天气运，后天灵根？修士修炼到至高境界之时，便能产生与大道共鸣的先天气运，而后天灵根者，需自幼受先天气运滋养。再以大道之力点化，方可形成。几千年来，我们五大圣地一直都想联手打造出一处拥有先天气运之地，都以失败告终。可这小池镇哪儿来的气运道场，居然能滋养出如此多的好苗子？看来小池镇上那位高人的修为深不可测呀。若能让老夫瞻仰一番，此生也无憾了。连圣主和诸位长老都如此惊叹，叶前辈的修为真是通天彻地。元剑师弟，先将这几位新晋弟子带回你的灵剑峰去吧。啊，好嘞，我们走。无双啊，我观你周身剑气充盈，此次前往小池镇，定是遇到了什么机缘吧？不敢欺瞒师傅，弟子如今已经突破金元剑经的第七重了。第七重？你开什么玩笑？你前几年才突破第五重，怎么可能这么快就连升两重？你是不是服用什么禁药了？师傅，您说哪里话？我怎么可能服用禁药？<笑>呃，是为师失态了。那想必你是在小池镇遇到机缘了吧？是的，我无意间找到了小池镇那位前辈的隐居之所，还得了一幅前辈的真迹
，弟子瞻仰后便自行突破了。哦，快让为师看看！好，好刺眼的光芒！这世界怎会有蕴含如此纯净之力的剑道？长明啊，你是我宗圣子，小石镇这次出现得道大能之事，你怎么看？回师尊。从高人的举动来看，他对太玄圣地并没有恶意，所以我猜测只是恰好在此隐居而已。嗯，倘若真如我所料，是先祖下界，太玄圣地必将有大机缘呐！圣主师兄，圣主师兄，我有要事禀报。师傅，等等我。元剑师弟，你不是带着几位新晋弟子回去了吗？哦，对。竟然突破了化神！你已经在河道境停滞了两千年，怎会突然突破？那都不重要，你先看看这个，一幅画，有什么特别的吗？这，这是神炼成道，剑神合一，这是什么法宝？竟能蕴含如此磅礴的剑意，我的头好痛！圣主，请您快把画合上。神炼成道，剑神合一，这是什么法宝？竟能蕴含如此磅礴的剑意？圣主，请您快把画合上。收。元剑师弟，此物你从哪儿得来的？无双，还是你来说吧。是。回圣主，这幅画卷正是小池镇的那位前辈高人所赠。此外，前辈还应允我，可以随时前去求教。什么？<笑>好啊，好啊！圣主何故发笑？我校事情果然如我所料啊！无双，你可知这位大能为何会应允你可以随时去求教？弟子愚钝，请圣主示下。说明这位大能十有八九就是我宗飞升上界的那位老祖，并且他老人家暂时不会离开小池镇。如此一来，我太玄圣地要再次起飞了！<笑>恭喜圣主，恭喜圣主！另外，我宣布，从今日起，灵剑峰真传弟子陆无双便是我太玄圣地的圣女。什么？哎，听说了吗？灵剑峰的陆师姐被册封为圣女了。原本以为长明师兄是清定的圣主接班人，这下可难说了。师姐，圣主真的想让你顶替长明师兄的位置吗？不知道，我只是个单属性灵根，没有成为圣女的资格。圣主这次册封，想必是看中了叶前辈给我的承诺。嗯，这样啊，你连圣主都觉得那个好看的店长很厉害吗？那是自然。叶前辈修为高深，早已超脱世俗。虽然我现在的能力不足，但只要向叶前辈多请教几次，我定能真正拥有成为圣女的资格。为什么？啊，苍天啊！为什么要这么对我、啊？李师兄，你没事吧？我有事，我有大事。我的心好冷啊！师兄别急，圣主想必是看在小池镇那位师祖的面子上，才封了无双师姐做圣女。对啊，我怎么没想到？<笑>不就是一份机缘吗？他有的，我也一定能有。嘿，剑来！我身为极品双属性灵根的天才，师祖必定更加赏识我。若他肯指点我一二，那无双师妹便对我再无威胁了。哈哈哈哈哇！
前辈举手投足间都散发着痘印呢。燕姑娘，你一直盯着我做什么？啊，啊没事没事，前辈您家您的，我就看看。呃，这姑娘怎么回事？赖在我这里不走就算了，一天到晚还奇奇怪怪的。燕姑娘，你在这里做什么？我来给您请安。燕姑娘，你不必打扫卫生的。没事，我不累。燕姑娘，柜子都快让你擦掉皮了。没事，这都是我应该做的。事出反常必有妖。难道他想白嫖我的东西？哼<笑>，叶先生，喝口水吧。还是说，他已经爱上我英俊的外表，无法自拔了？哼<笑>，算他有眼光。燕姑娘，一会儿随我出去买些食材，我给你录上一首。先生，出来买菜啊！是啊，不愧是前辈，举止优雅，风度翩翩，走到哪里都受人尊敬。老板，菜怎么卖啊？八文钱一斤。八文？你这菜叶是金子做的，还是菜根是金子做的？你嫌贵，我还嫌贵呢，就说你要不要吧。啊，连吵架的都如此清新脱俗，真的让人很难不爱呀、啊。叶先生，今天要点什么？来两斤上好的五花。好嘞。哎，您的肉拿好，多谢。今天带着夫人一起逛街呀、啊？啊？夫夫夫人？<笑>你想多了，燕姑娘只是我的客人。哎呀，您跟我就别藏着掖着了。听您隔壁的王婶说，前几日你们在家折腾的动静老大了。呃。燕姑娘，小池镇民风淳朴，语言直率，还望你不要介意啊。啊，呃，没关系，没关系。光屠户真是满嘴跑火车，万一惹到了这位皇都大小姐，歹人把我扬了怎么办啊？夫人，<笑>妈妈，那几个人长得好怪啊！别乱说，咱们快走。你确定黑皇就躲在这个镇上